హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు మనం ప్రీవియస్ వీడియోకి కంటిన్యూగా ఎల్ వన్ పాయింట్ గురించి ఈ రోజు అయితే డిస్కస్ చేద్దాం అంటే మన ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎల్ వన్ అంటే ఏంటి ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అసలు ఇవి ఏంటి దీని గురించి వచ్చే వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేస్తానని చెప్పాను సో ప్రజెంట్ వీడియోలో అయితే వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేద్దాం సో ప్రజెంట్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ అనేది నేమ్ ఎలా వచ్చింది అనుకున్నారు సో ఆదిత్య అనే ఈ శాటిలైట్ ని ఎల్ వన్ పాయింట్ దగ్గర ఎల్ వన్ పాయింట్ దగ్గర ఇది తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎల్ వన్ పాయింట్ దగ్గర ఇది ఎల్ వన్ పాయింట్ దగ్గరికి ఇది గమ్యస్థానం కాబట్టి డెస్టినేషన్ కాబట్టి సో దీనికి ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ అని పేరు పెట్టారు సో ఈ ఎల్ వన్ పాయింట్ దగ్గర చూసుకుంటే అంటే ఇదే ఎల్ వన్ ఏ కాదు మనం ఎల్ వన్ ఉంది ఎల్ టూ ఉంది ఎల్ త్రీ ఉంది ఎల్ ఫోర్ ఉంది ఎల్ ఫైవ్ ఉంది అసలు ఈ ఈ పాయింట్స్ ఏంటి అసలు ఇవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి స్పేస్ లో ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది మనం ఒకసారి కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మనకు ఎర్త్ అనేది ఒక మ్యాసివ్ బాడీ అంటే ఒక బరువైన ఒక ఒక ఆబ్జెక్ట్ అదే విధంగా మన స్పేస్ లో ఇంకా మనకు ఇలా ఎన్నో ప్లానెట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి సో ఈ ప్లానెట్స్ లో మనం ప్రజెంట్ కి ఏదైనా రెండు ప్లానెట్స్ తీసుకున్నాం సో మనం ఎర్త్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ అదే విధంగా సన్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం ఎర్త్ కి ఎర్త్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే ప్రతి ప్లానెట్ కి ఒక గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అంటే ఐస్ కాంత క్షేత్రం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అదే విధంగా సన్ కి కూడాను దాని యొక్క గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది సో వీటి రెండింటికి గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ పైన చూపిస్తున్నాను కదా మీకు ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అనేది మర్జ్ అవుతుంది అంటే కొన్ని 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 పాయింట్స్ దగ్గర మర్జ్ అవుతారు ఇప్పుడు కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే కొన్ని కొన్ని చోట్ల అంటే ఇప్పుడు సన్ చుట్టూరు గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ అనేది ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడండి అదే విధంగా మనకు అర్త చుట్టూరు కూడా ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూడండి కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఈ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకోగలుగుతుంది ఈ రెండు గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ అంటే రెండు ప్లానెట్స్ కి సంబంధించిన గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ అక్కడ మర్జ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండటం వల్ల అక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ సంబంధించిన ఫోర్స్ అనేది అక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోదు అంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర స్పేస్ లో ఎటువంటి అట్రాక్స్ కానీ ఎటువంటి రిపల్షన్ కానీ ఉండదు అనమాట సో ఇలాంటివి మనం ఒక రెండు బాడీస్ ని దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు మనం ఇలా ఎన్ని పాయింట్స్ చూడొచ్చు అంటే ఫైవ్ పాయింట్స్ చూడొచ్చు ఎల్ వన్ అనేది ఒకటి ఎల్ టూ అనేది ఒకటి ఎల్ త్రీ అనేది ఒకటి ఎల్ ఫోర్ అనేది ఒకటి ఎల్ ఫైవ్ అనేది ఒకటి సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎల్ వన్ అనేది ఎల్ టూ అనేది ఎల్ త్రీ అనేది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ పైన అంటే ఒక లైన్ గనక గీస్తే మనం అది ఆ లైన్ పైనే ఈ త్రీ పాయింట్స్ అనేటివి ఉంటాయి అనమాట ఎల్ వన్ అనేది ఎల్ టూ అనేది ఎల్ త్రీ అనేది ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఎర్త్ తీసుకున్నాం అదే విధంగా సన్ తీసుకున్నాం ఈ ఎర్త్ సన్ కి బిట్వీన్ అంటే ఈ రెండిటి మధ్యలో అంటే మధ్యలో అంటే సగం దూరం అని కాదు ఈ రెండిటి ఇన్ బిట్వీన్ ఈ టూ ప్లానెట్స్ మధ్య ఎల్ వన్ అనేది ఉంటుంది అదే విధంగా ఎర్త్ కి అవుట్ సైడ్ ఎల్ టూ అనేది ఉంటుంది అదే విధంగా ఇటు పక్కన తీసుకుంటే సన్ కి అంటే ఎడమ వైపు లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక తీసుకుంటే సన్ తీసుకున్నాం మనం ఈ సన్ కి అవతల వైపు ఎల్ త్రీ పాయింట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఈ మూడు పాయింట్స్ అనేటివి అన్స్టేబుల్ పాయింట్స్ అనని మన సైంటిస్ట్ అయితే చెప్తున్నారు సో అదే విధంగా ఇంకొక రెండు పాయింట్లు ఎక్కడ వస్తాయి అని అంటే ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఏదైతే మనం గీసాం చూసారా ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఉన్న లైన్ ఈ లైన్ కి అప్ అని ఒక పాయింట్ డౌన్ ఒక పాయింట్ అంటే ఈ లైన్ కి ఏదర్ సైడ్స్ ఎల్ ఫోర్ ఉంటుంది ఎల్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన అయితే మీరు నీట్ గా చూడొచ్చు ఇవి ఏ యాంగిల్ దగ్గర ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఎల్ వన్ నుంచి ఎల్ ఫోర్ పాయింట్ కి అదే విధంగా ఎల్ వన్ నుంచి ఎల్ ఫైవ్ పాయింట్ కనుక మనం కనుక ఒక లైన్ కనుక డ్రా చేస్తే ఇది మీ క్లియర్ కట్ గా మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది అక్కడ మనకు ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అనేది ఉంటుంది అంటే అక్కడ మనకు ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ అనేది ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది అంటే మనం వెన్ వీఆర్ ఇన్ స్కూలింగ్ వీ
అందులో ఈక్వలేటల్ ట్రయాంగిల్ అంటే త్రీ సైడ్స్ ఆ ట్రయాంగిల్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇదైతే మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఇది అంటే చూడొచ్చు అనమాట ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ అనేది వీటి మధ్యన డైరెక్ట్ అంటే ఒక లైన్ పైన ఇవి ఉంటాయి అదే విధంగా మనం చూసుకుంటే ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అనేది ఇరువైపులా ఉంటాయి ఇరువైపులా ఆ లైన్ కి ఇరువైపులా ఉంటాయి ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అనేది ఎల్ వన్ పాయింట్ తో మనకు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అనేది మనకు వచ్చేది అక్కడ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏంటా అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఫిగర్ ని చూసుకుంటే మనకు క్లియర్ కట్ గా అర్థమైపోతుంది ఏమండి ఇప్పుడు మన ఆదిత్యాన్ని ఎల్ వన్ దగ్గరికి అయితే పంపించారు సో ఈ ఎల్ వన్ పాయింట్ దగ్గరికి ఎందుకు పంపించాలి ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎందుకు కాకూడదు అనేది మన డౌట్ ఇప్పుడు మనం ఈ డయాగ్రామ్ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఏం అర్థమవుతుందంటే ఎల్ వన్ పాయింట్ లో గనక పెడితే మనం సన్ ని స్టడీ చేసు మన ఎయిమ్ ఏంటి సన్ ని స్టడీ చేయడమే మనం ఎయిమ్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఎల్ టూ పాయింట్ దగ్గర పెట్టాము అనుకుందాం ఎల్ టూ పాయింట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఎల్ టూ పాయింట్ అనేది ఎర్త్ కి అవుట్ సైడ్ ఉంది ఎర్త్ కి అవుట్ సైడ్ పెడితే ఏమవుతుంది సన్ కి ఇంకా దూరం పెరిగిపోతుంది డిస్టెన్స్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది సో దాని బదులు ఎక్కడి నుంచో ఎల్ టూ పాయింట్ దగ్గర నుంచి సన్ ని స్టడీ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ది కరెక్ట్ పాయింట్ సో కాబట్టి అదే మనం ఎల్ టూ పాయింట్ దగ్గర మనం ఆ ఇంకా కొన్ని శాటిలైట్ ప్రూఫ్స్ లాంచ్ చేసుకునేట్ ఎల్ టూ పాయింట్ దగ్గర శాటిలైట్ ఎప్పుడు పంపిస్తారు అంటే స్పేస్ గురించి అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఎల్ టూ పాయింట్ దగ్గర అయితే శాటిలైట్ లాంచ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటి సన్ కాబట్టి ఏ పాయింట్ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది సరే ఇప్పుడు ఎల్ త్రీ తీసుకుందాం అనుకోండి ఎల్ టూ మనకు సెట్ కాదు వదిలేసాను ఎల్ త్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎల్ త్రీ దగ్గర ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎల్ త్రీ ఎక్కడ ఉంది సన్ కి అటువైపు ఉంది సో ఇప్పుడు మనకు ఈ ఎల్ వన్ పాయింట్ దగ్గరకు రీచ్ అవడానికి చాలా కష్టం అది స్పేస్ లో అదే ఇప్పుడు మనం ఎల్ త్రీ పాయింట్ అంటే ఎల్ త్రీ పాయింట్ సన్న అవతల వైపు ఉంటుంది సో ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు రీచ్ ఎల్ త్రీ పాయింట్ సో టైం ప్రకారం తీసుకున్నది వేస్టే సో చాలా కాస్ట్ ఓరియంటెడ్ వర్క్ అది సో దాంతో పాటు ఏంటంటే ఎల్ త్రీ లో లాంచ్ చేసుకోవచ్చు ఎల్ టూ లోనే లాంచ్ చేసుకోవచ్చు ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ పాయింట్స్ అనేటివి ఎలా ఉంటాయి అంటే దేనికోసం యూజ్ చేస్తారంటే స్పేస్ గురించి మనకు అధ్యయనం చేసుకోవడానికి వీళ్ళైతే ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ కి శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేస్తారు సో ఎల్ వన్ పాయింట్ దగ్గరికి ఎందుకు లాంచ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని బట్టి మనకు క్లారిటీ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను సన్ ని స్టడీ చేయడానికి సన్ కి అర్త్ కి మధ్యలో ఎల్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ బిట్వీన్ ఎల్ వన్ ఉంది కాబట్టి సో ఈ ఎల్ వన్ పాయింట్ దగ్గరికి శాటిలైట్ కనుక మనం కనుక పంపించగలిగితే మనకు సన్ గురించి అయితే మనం ఈజీగా స్టడీ చేయొచ్చు సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివైజ్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎల్ ఈ పాయింట్స్ దగ్గర ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అనేటివి ఏంటంటే రెండు ప్లానెట్స్ కి సంబంధించిన గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్యాన్సిల్ అయిపోయి అక్కడ ఏ ఫీల్డ్ ఉండదు ఏ ఫోర్స్ ఉండదు అట్రాక్టివ్ కాదు రిపల్షన్ కాదు సో కాబట్టి అలాంటి చోట్లకి శాటిలైట్ కనుక పంపిస్తే అక్కడ ఒక హ్యాలో ఆర్బిట్ కనుక క్రియేట్ చేస్తే సో శాటిలైట్ విల్ బి ఫ్రీ ఎనఫ్ టు రొటేట్ అనమాట సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో అదే విధంగా ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ ఎందుకు పేరు పెట్టారు అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో మనకు అప్కమింగ్ వీడియోలో అసలు ఇప్పుడు మనకు చంద్రయాన్ త్రీ అనేది సక్సెస్ అయింది నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ కూడా కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు సక్సెస్ అయిపోయింది సో అందులో లోడ్ చేసిన మనం పే లోడ్ ప్రకారం ఉన్న సెన్సర్స్ అని మనకు మనకు సంబంధించిన చంద్రుడికి సంబంధించిన డేటా అయితే మనకు గ్రౌండ్ స్టేషన్ కి అయితే పంపిస్తున్నాయి సో ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ సో అసలు ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఏంటంటే చంద్రయాన్ త్రీ పైకి చంద్రయాన్ చంద్రుడి పైకి మూన్ పైకి మనం చంద్రయాన్ త్రీ పంపించాం సో కారణం ఏంటి సో మినరల్స్ కోసం పంపించాం అక్కడ లైఫ్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవడానికి పంపించాం సో ఇప్పుడు లైఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి మనం కనుక మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకు అర్త్ లాంటి సిమిలర్ ఫ్యూచర్స్ మూన్ లో ఉన్నాయా లేవా అనేది మనం ఇంకా ఫర్దర్ మోర్ స్టడీస్ లో మనకు అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో అదే విధంగా ఈ మూన్ పైన మనకు ఏవైతే మినరల్స్ ఉన్నాయో అవి మన మూన్ కి పంపించుకొని సో దే
నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దాము అని అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మూన్ పైన లైఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది అని అనుకుందాం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ పై మూన్ పైన లైఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే అక్కడ మనం ఎలా ఉంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక యాభై ఒక ఫిఫ్టీ కేజీస్ ఉన్న మనిషి అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళ వెయిట్ ఎంత అసలు మనం ఏ విధంగా మారిపోతాం మన మన సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అసలు ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు గ్రావిటీ ఉంటుందో చూసారా అక్కడ మనకి ఏ విధంగా అయితే ఎర్త్ పైన ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో అక్కడ అసలు అసలు ఏమేమి ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ వచ్చే వీడియోలో నీట్ గా డిస్కస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఏదన్నా ఉంటే కామెంట్స్ ఏదైనా ఇఫ్ ఐ డిడ్ ఎనీ మిస్టేక్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్ ఏదన్నా మీరు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయాలంటే ప్లీజ్ uh please go ahead and uh, so please do like share and subscribe in the kande we need high motivation from your end also thank you thank you so much have a nice day bye bye